Wie haben Sie so den Kriegsbeginn erlebt? Hat man ja. das überhaupt gespürt, gemerkt? Ja, wie gesagt, ich bin, ich bin gar nicht sicher, ob ich damals schon Zeitungsleserin war oder sowas, warum an mir so alles ein bisschen vorbeigegangen ist, das Politische. Mhm. Es ging doch mit dem Sender Gleiwitz, diese Geschichte. Das war mir gar nicht so klar, wenn ich jetzt nicht manchmal Dokumentation, die ich mir sehr gerne angucke, um eben mal zu wissen, was eigentlich war. Gut, ich bin da immer sehr skeptisch, wenn es so nachgestellt ist, wer hat das gemacht und, und, und so weiter. Aber Dokumente bin ich eigentlich immer, weil ich eben nach wie vor immer wieder merke, dass mein Privatleben also völlig im Vordergrund stand dass vieles an mir sehr vorbeigegangen ist. Und mit 22 Jahren, ich, als ich vorhin mir ein paar Notizen machte, ich war im Herbst 38 mit meiner Ausbildung als medizinisch-technische Assistentin MTA fertig und fing bei unserem Chemieprofessor, der uns unterrichtet hatte, an. Der hatte mich gefragt, ob ich bei ihm so als Privatassistentin, der machte so ein bisschen, nicht Forschung, was habe ich oft geschrieben? Doch, Forschungsarbeiten, ja. testete Medikamente und, und das war vorwiegend mit Tierversuchen. Die Arbeit war unheimlich interessant und ich habe da mit, mit allen möglichen Tieren, vom Hund bis über Kaninchen bis zum Frosch Herzen schlagen mit solchen Kurven auf ja. geschwärztes Papier. Äh, allerhand Untersuchungen. Es war eine, eine interessante Arbeit. Und wie kam ich denn jetzt da drauf? Wir sind äh, vom Kriegsbeginn. Vom äh, Kriegsbeginn. Alles begann. Äh, ja, und das war 38. Und ich, ja. ich hatte noch ein Praktikum zu absolvieren und das war. Dann Anfang 39 und äh, die Zeit habe ich eben bei diesem Professor schon gearbeitet ja. und ähm, ich war gar nicht so sehr lange bei ihm, weil ich irgendwie von zu Hause weg wollte und da höre ich mich noch sagen wie zu ihm, ich musste ein halbes Jahr vorher ihm Bescheid sagen, weil die neuen Assistenten, das war bei mir genauso, eingearbeitet werden mussten von der vorhergehenden. Und äh, sage ich ja, ich möchte mich, ich bin die einzige Tochter, ich möchte mal von zu Hause weg. Und man weiß ja nie, und, und, äh, wenn die, und dann wird ja auch der Krieg bald zu Ende sein. Das war... Vielleicht... Im Frühjahr, im Herbst 39. Nein, im Herbst 40. Ja. Haben Sie zu der Zeit geglaubt, wenn Sie sagen, der Krieg wird ja bald zu Ende sein, dass der Krieg auch verloren gehen kann? War das ein Gedanke, der überhaupt da war? Oder gab es den Nein, gar nicht? Nein, den, den gab es, glaube ich, gar ja. nicht. Äh, wann haben Sie erfahren, dass äh, sich das Blatt im Krieg sozusagen wendet und äh, dass Sie wahrscheinlich aus Wroclaw weg müssen oder aus Breslau, wie es damals hieß? Wie, ist das, wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie damit gerechnet? Also geglaubt haben wir das, glaube ich, nicht. Ich muss wieder Glauben sagen, mhm. weil äh, dass, äh, diese Zeit, wo wir ja dann auch raus mussten aus unserem Häuschen, ähm, diese Zeit wieder durch persönliche Erlebnisse. Mein Mann war schwer krank. Wir, wir lebten eine kurze Zeit zusammen in Prag. Erst in Brünn, dann in Prag. Und eigentlich die einzige Zeit, wo wir zusammen äh, in unserer Ehe, die nur zwei Jahre und vier Monate gedauert hat. Und davon haben wir drei Monate zusammen in einer Wohnung gewohnt. Und die war auch nicht mit unseren eigenen Möbeln möbliert. Das hatte ich zu Hause in unserem Häuschen. Hatten wir zwei Zimmer eingerichtet, aber 
Das waren so vom Militär gestellte Möbel. Und mein Mann war schwer herzkrank. Und das habe ich als junge Frau, ich kriegte dann 43, mein erstes Kind, wo dieses Foto, was wir vorhin gesehen haben, herstand. Und mein Mann lag, ist am 1. April 1944 nach, von Brünn nach Prag versetzt worden, weil sein, der Oberfeldarzt, mit dem wir in Brünn zusammen die Wohnung geteilt haben, der wurde nach Prag versetzt mhm. und mein Mann ging als Adjutant mit, der war Oberfeldarzt und mein Mann ging als sein Adjutant mit und wie ich ging dann im, mit dem Kind im April 1944 nach und mein Mann hat eigentlich und da war er schon eine ganze Zeit dann bald im Lazarett als Patient und eigentlich nur in, in einem Monat äh, war er entlassen im Juni und dann äh, kam er wieder ins Lazarett und dann kriegte er einen Erholungsurlaub und den verbrachten wir dann bei Schwiegereltern und zu Hause in unserem Häuschen. Da gibt es auch noch ein Foto, wie äh, mein Mann mit meinen Eltern, vor allen Dingen mit meinem Vater, der das initiiert hatte, der hatte im Garten hinten einen Splittergraben bauen lassen mit Eichenbohlen, also so wie so ein Maulwurfsgang ja, ja. für Menschen, für beide Gärten, die aneinander stießen, weil wir in einem Reihenhaus wohnten und da stießen ja die Gärten, gingen ja so parallel dann und hinten im Garten war also, weil das leicht gebaute Häuser waren, und, und mein Mann wollte, dass ich mit dem Kind eben in, in Breslau bin und nicht in Prag. Also ihm war das, ihm war das irgendwie sicherer, ich sollte in ja. Breslau bleiben. Das war im Herbst 24, 20. Juli 1944. Da kam, da war, lag mein Mann, glaube ich, ja, da lag er im Lazarett und da kam ein Kollege von ihm, ein ja, auch in, in, bei dem Oberfeldarzt. Und der erzählte mir, dass er eben in der Nacht äh, rausgerufen worden ist, in Alarmbereitschaft war und, und von diesem Attentat. Auf Hitler. Und... Deshalb wollte wahrscheinlich mein Mann und das Leben in Prag war sehr schwierig. Warum? Weil wir Deutschen von den Tschechen äh, verachtet wurden, richtig mhm. verachtet. Und das spürte man also nicht nur in Geschäften, wenn sie einkaufen gingen, sondern wenn ich mit dem Kinderwagen ins Lazarett fuhr, um meinen Mann zu besuchen. Entweder war ich drin in der Straßenbahn und er klingelte ab, und wenn der Kinderwagen noch draußen stand oder umgekehrt. Ja, oder, also das spürte man sehr. Es war ein ausgesprochener Hass da. Mhm. Das Leben war nicht einfach in, in Prag. Und ähm, ich möchte nochmal auf diesen Splittergraben im Garten zurückzukommen, äh, zurückkommen. Was haben Sie gedacht, dass, äh, weil so ein Teil dort eingerichtet worden ist? Ja, der wurde gebaut als, als, als Sicherheits äh, Möglichkeit, wenn Bomben fallen, hm. würde ich sagen, weil die Häuser eben, diese Reihenhäuser, so Siedlungshäuschen, ja, nicht so sehr stabil gebaut waren und, und damit hat man irgendwie gerechnet, hm. dass, dass man solche, so wie in der Stadt waren, Luftschutzkeller sozusagen eingerichtet und mein Vater hat eben, damit man bei Angriffen, Luftangriffen, mhm. das war der Grund, dass er das hat machen lassen. Wann wussten Sie, dass der Krieg verloren ist für die Deutschen? Sicher erst nach dem Tode meines Mannes, als ich in Breslau war. Und von, von den ganzen Trauerzeremonien äh, in Prag, 
mein Mann ist im Januar 1945 äh, im Lazarett gestorben und acht Tage später war dann eine militärische Trauerfeier und dann äh, ist er eingeäschert worden und dann habe ich die Urne und im Arm in der Bahn mit nach, über Dresden nach Breslau genommen. Und die wollte ich nun beisetzen. Und das, ist, das ging nicht. Der Standort Friedhof war ausgebucht. Ja, da gab es keine Beisetzung mehr und der neue war noch nicht so weit. Und da stand die Urne bei uns zu Hause, so mit Kerzen und, und ein Bild. Und, und sicher dieses Bild könnte sein. Und, und auf einem Tischchen. Und da rief mein Vater an, das war Mittwoch, Montag war ich nach Hause gekommen, weil ich noch in Dresden bei meinen Schwiegereltern geblieben bin. Meine Schwiegermutter sagte, bleib doch noch in Dresden, wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Also es schwank immer so im Untergrund immer alles mhm. mit, ja. Aber wie bewusst man sich das gemacht hat, das kann ich schwer sagen. Weil immer solche aktuellen Sachen zu erledigen waren, die Beisetzung der Urne zum Beispiel und so. Ne?